kudumu kwenye nafasi ndogo nafasi kubwa amewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar yeah. makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania bara yes. amekuwa makamu mwenyekiti tume ya warioba ya yeah, katiba na tu... yes yeah. na niweke record sawa akiwa kwenye tume ya warioba nakumbuka kilichotokea baada ya tume kuvunjwa baada ya kumaliza kazi yao yeah. wengi waliokuwa wa, wale wajumbe wa tume walizunguka sana kuna hadi sera zao bado kuhusu ile katiba eh yeah, sasa yeye alikuwa mtaaluma na very professional hakuwa ikoonja kitu chochote Okay. Alisema uh-huh. mara mwisho na mkumbuka na nukuliwa yeah. anaulizwa nini maoni yako? Alisema kazi tuliyopewa tumeimaliza, tumeshakabizi aliyokuwa anaitaka kwa hiyo tumeshamaliza kazi yetu. Uh-huh. Lakini wenzake unaokuwa zote vyombo vya vya habari kwenye ma- makongamano wanatoa miada, Na yes. Yeye hakuwa kusikika na ndio maana hata ukiwauliza watu wanaweza wasijue kama alikuepo. Alikuepo kwenye kumbukumbu kama alikuwa makamu mwenyekiti. Uh, kipo kimetokea jana uh, mida ya mapema sana kabisa uliipokeaje taarifa ya kifo cha judge Agustino Ramadhan ya kwanza kama binadamu kifo chochote kinashtua na kinaumiza lakini kwa mtu mwenye nafasi ya pekee kama yeye lazima pia ukipokea tofauti nakumbuka mwaka 2016 nilikuwa naye Norway kwenye kongamano naye Oslo kwenye kongamano la Word against death penalty kwa kongamano la sita na nili, nilipata muda kukaa naye muda mrefu sana Najua Tanzania mbao kutana nje ya nchi mnaishi kama ndugu umeona alafu inafika sehemu mnaongea mpaka yale mambo ambayo yalikuwa na nyipaka muongei sana kwa hiyo tulikuwa kama ndugu na tuliongea mambo mengi na aliwahi kuniambia kitu kimoja na nachukumbuka mpaka leo unajua ni maarufu sana kwenye kesi ya Dominic Manjore ile inaitwa kesi ya mbushu ambayo jaji Mwalusanya akiwa Dodoma alisema adhabu ya kifu inapingana misingi yake za binadamu na akasema ifutwe. Okay. Kesi ilipoenda kwenye rufaa jaji Ramadhan ndiye aliandika ile hukumu. Akasema hapana. Adhabu ya kifo kwa mujibu wa sheria na katiba inailinda. Sasa. Kwa hiyo ile hukumu ya Mwalusanya ikatenguliwa. Kwa hiyo akaonekana kama ni msaliti aliyeipinga hukumu ambayo inafuta adhabu ya kifo eh. ambapo watu wengi tunaipigania hii adhabu ifutwe. ifutwe. Lakini tulipokutana kule kwa sababu ilikuwa ni, kong, ni congress ya ya kuzungumzia adhabu ya kifo aliniambia kumbe huku kuwa kuna mambo mengine tofauti na mazuri. Sasa. Kwa hiyo aliwacha mtu yuko tayari kujifunza. Mm. Aliniambia kumbe tazozo sio kufuta adhabu ya kifo tu. Mm. Pia kuondoa adhabu ya kifo ya lazima. Kwa sababu sheria yetu inatoa adhabu ya kifo ya lazima. Yaani kwamba inafunga mikono mahakama. Sasa. Kujipatikana hatia ya mauaji una adhabu nyingine ni adhabu ya kifo. Akaniambia sasa tatizo mfumo wetu wa mahakama unawa unawafanya majaji wanakuwa wako bize sana. Hawana muda wa kujivunza vitu vipya, hawana muda wa kushiriki makongamano, hawana muda. Kwa sababu kidogo makongamano kama haya, unaweza kukuta mawaziri wa nchi za wenzetu, majaji wa Uganda, wa Kenya, wa nchi tofauti, yeah. lakini wako tuweze kukuta jaji ambaye anakaa, ambaye anafanya kazi kwa kukuta kwenye makongamano kama hayo. Lakini yeye kwa vile kwa amestafu kana nafasi. Mm. Kwa hiyo ikaonekana ni mtu ambaye anajifunza. Mm. Kwa hiyo alipojua kwamba watu walikuwa wanapinga adhabu ya kifo kwa sababu gani, mm. ndio akaongea hayo. Okay. Lakini pia kama mnakumbuka kesi ya bubu chacha wangu ya karibuni ndio yeah. ilio kuwa inapinga wana wakurugenzi wa almashauri hawa uh-huh. kuwa wasimamizi wa uchaguzi mm. aliwahi kujiwa yeye akasema rejeni ripoti yetu ya uchaguzi ya mwaka 95 uh-huh. mm-hmm. ambapo alikuwa makamu mwenyekiti uh-huh. akasema litazo tumelizungumza huko okay. na tuliporejea ile ripoti kweli mm. ana, ile ripoti inaonyesha kwamba wakurugenzi wa almashauri kuwa ma, wasimamizi wa uchaguzi mm. ina changamoto zake na walikuwa wamependekeza kwenye ripoti yao kwamba wabadilishwe huyu mzee alikuwa jeni na kweli walijitahidi mm. sana kipindi akiwa tume kukwepa kuwatumia wakurugenzi wa almashauri kwa sababu walikuwa wanajua hawa watawajibiki kwao ah. na pia kuupima uadilifu wao au ile neutrality yani ile kuwa kutofungamana na upande wote kisiasa yeah, yeah. ilikuwa ni vigumu sana kwa upande wao kama tume kuupima kwa hiyo walipendekeza hilo yeah. kwa hiyo ni kati ya hayo ambayo nimezungumza ambayo kidogo yako nje ya nini nje ya benchi nasema yeah, yeah. katika mtu ambaye acha ya michezo kwa sababu mpaka anakufa alikuwa ni yeah. mlezi wa chama cha cha mpira wa kikapu Tanzania mnajua yeah. na alicheza kikapu na alitumia urefu wake vizuri na nadhani urefu ulimpa <laughs> mm. okay jaji Ramadan alikuwa ni mstaafu lakini kwenye jumuiya ya sheria bado kuna kazi alikuwa anafanya ni pengo lipi la wazi unaloliona kwa, ku, kwa kuondoka kwake kwanza ni jaji mkuu mstaafu wa kwanza ambaye fariki mapema sana baada ya kustaafu kwake ni jaji wetu wanne huyu uh-huh. na 
kabla hapo jaji waliomtangulia alikuepo jaji Saidi akaja jaji Nyalali yeah. akaja mm-hmm. Barnabas Samata alafu mm-hmm. yeye Sama, Samata Sa, Samata yuko hai yuko Barnabas hai. Samata yuko yeah, hai Kwa hiyo ni jaji ambaye ameishi muda mfupi sana baada ya kustaafu ukilinganisha na wengine okay. Okay. kwa sababu kwa mfano mwenzake Nyalali alipostaafu alihudumu sana kwenye sekta ya sheria kama mwanasheria Okay. Walikuwa na lofemu yao pa na jaji wa Rioba nadhani pamoja na kina Mahalu. Okay. Nafikiri ilikuwa Profesa Mahalu. Eh, Profesa Mahalu kwa posta bay. Kwa hiyo huyu ni jaji ambaye hatuweza kumtumia vizuri sana baada ya kustaafu. Kwa sababu yeye baada ya kustaafu kazi kubwa aliyoifanya ambayo itabaki kwenye kumbukumbu mm. ni kuwa rais wa mahakama ya Afrika. Mm-hmm. Na pia kuwa jaji pale. Na wakati hata ule uamuzi ule maarufu ambao kidogo watu wanasema kwa ulimtia doa yeah. wamgombea yeah. binafsi uh-huh. unatenguliwa yeye alikuwa rais <laughs> kwa hiyo wakati kesi ya mtikila hapa anaamua nasema yeah. swala la mgombea binafsi la kisiasa alifanywa na kisiasa na rudi bungeni yeah. yeye wakati sasa wameshamaliza hapa kama kwenda mahakama ya Afrika yeah. mhm ikamkuta kule kule kwa hiyo amgombea binafsi na ya mgombea binafsi yeah. kwa hiyo mahakama ya Afrika katengua ikasema kunyima mtu uhuru wa kugombea bila kufungamana na chama chochote ndio kumnyima uhuru wake wa haki za msingi kwa sababu anastahili kugombea bila kufungamana na chama chochote kwa mlazimishi mtu kujiunga na chama ili aweze kugombea nafasi yote ya uongozi okay. yeah. ale sasa uh, ndugu yangu Masawe uh, unafahamu uh, mengi umezungumza kuhusiana na uh, jaji mstafu Ramadhan na kifo chake na vitu kama hivyo sasa wanasheria wa muda mrefu tumegundua ndio ambao wanamfahamu zaidi yani wale ambao wapo lakini kwa sisi wa Tanzania wa kawaida tunaweza kumfahamu vipi haswa huyu jaji Ramadhan yani ni mtu wa, wa, wa namna gani ni mtu wa namna gani kwanza mimi nitazungumzia uadilifu wake mm. na uadilifu wake nitazungumzia kwenye andiko lake moja aliwahi kufanya kuhusu jaji anapostaafu nini kinatokea Tulikuwa na tabia Tanzania kwamba majaji wa kistaafu wanapewa mikataba. Hata jaji mkuu alikuwa na staafu anapewa mkataba anaelewa kuhudumu kwamba sheria inasema jaji wa mahakama kuu astaafu wa miaka sitini. Jaji wa mahakama rufaa staafu kwa miaka sitini na tano. Sasa zamani ilikuwa na ni utaratibu ambao ulikuepo mwingi tu kwamba jaji anafikisha umri wa kustaafu anapewa mkataba anaelewa kuhudumu. Hata mtangulizi wake ilitokea hivyo hivyo. Sasa yeye kwa uadilifu wake aliandika pepa kuto kueleza maana ya jaji kustaafu ni nini na a, sio faida kisheria ni nini maana ya kisheria ina maana ya kistaafu hata kiapo chake kimekwisha ndio okay. kwa sababu sheria au katiba haitoi nafasi ya jaji kufanya kazi kwa mkataba huyo mtu anayefanya kazi kama jaji sio jaji <coughs> na ndio maana yeye ulifika umri wa kustaafu aliondoka tarehe ile ile ambayo anatakiwa kuondoka na hiyo ilijenga msimamo huo huo jaji alimfuata chande ilipofika umri wake akaondoka kuna watu wamekuwa wanamtumu sana rais kwamba mjaji mm, sasa hivi mkuu jaji Juma eh. ame amekaimu ame sana nafasi muda mrefu eh. lakini wakasahau huko nyuma eh. kumbe wakati wenzao wanaangaika kumtafuta jaji mkuu mwingine eh. walikuwa wanawapa mkataba wale waliomaliza muda wao okay. Okay. umeona ili ajipange aweze kumpata mtu mtu sahihi kwa hiyo kwenye hii sasa ndio mkana mbona Juma ameact muda mrefu sana kwa sababu yule ambaye muda wake umesha na ameondoka sasa kwa hiyo kabla ya hapo ilikuwa na tabia hiyo kwa hiyo ni uadilifu huo kwa sababu kwa kawaida kia Afrika tunapenda madaraka mm. mlo atupingi na wakati madaraka yanaisha watu wanataka kuendelea kubaki kwenye madaraka. Yeah. Kwa hiyo kwa kuonyesha uadilifu wake aliweza kufanya hilo. Lakini ana historia moja nyingine kubwa sana. Mm. Unajua ni jaji mkuu wa kwanza kwa jaji mkuu Zanzibar na jaji mkuu Bara. Na pia yeah. kama mnafahamu kesi ya machano ya Miss. Yeah. Kesi ya uhaini Zanzibar na wenzake 18. Yeah. Baada ya uchaguzi kuwa hited kule wakafu na CCM miaka hiyo na moja hapana sio 2001 hii ni 95 95 uchaguzi mgogoro uchaguzi wa 95 okay huleta mgogoro na walikamatwa baadhi ya watu ambao ni machano wa misi na wenzake 18 walishikiliwa muda mrefu na kufungulwa kesi ya uhaini kule Zanzibar wakati wewe Ramadhani ni nani Ramadhani akiwa mahakama ya rufaa na nikwambie jaji jaji Ramadhani anahudumu mahakama ya rufaa muda mrefu sana okay kwa sababu ametolewa mwaka 89 na amestaafu 2010 na dhani kwani kati ya majaji waliokaa kwenye mahakama ya rufaa kwa muda mrefu na ana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo tusema aliteuliwa akiwa na umri mdogo kulinganisha na wenzake ambao wanateuliwa na kufaa miaka mitatu miwili wanastaafu. Sasa. 
Hmm. Yeye akiwa jaji wa mahakama ya rufaa. Kwa kawaida sisi mahakama yetu ya rufaa, mahakama kuu sio swala muungano. Kwamba Zanzibar ina mahakama zake paka mahakama kuu na pia huku tuna mahakama yetu paka mahakama kuu. Inapofika mahakama ya rufaa ni ya muungano. Kwa mahakama ya rufaa inapochea mashauri toka mahakama kuu ya Zanzibar na mahakama kuu ya bara. Sasa mahakama kuu ina mamlaka ya usimamizi wa hizi mahakama zote chini yake. Inaitwa supervisory power. Kwamba inaweza ikaona kini kinaendelea huko chini, inaweza kaitisha hata mashauri, kikafanya revision, kikafanya marejeo na kikatoa maelekezo na kikatoa uamuzi tofauti. Mm. Kwa hiyo kesi yake na machano wa misi ikiwa inaendelea kule Zanzibar, ikiwa kesi ya uhaini. Wakawa wamekata rufaa huku Bara. mahakama ya rufaa. Okay. Baada ya kuona faili limeishwa mahakama ya rufaa, yeah. uh-huh. kule Zanzibar wakafuta ile kesi ya uhaini lakini wakasema hapana eh. kwa sababu sio mamlaka ya usimamizi wa hizo mahakama uh-huh. tunaendelea na shauri kama marejeo kwa hiyo wakarejea wakatoa uamuzi kwamba uwezi kuwa na uhaini dhidi ya serikali ya Zanzi maana oh. kuna dola ndani ya Zanzi. dola hakuna okay. dola ndani ya dola dola ni Tanzania tu eh okay. ndio akatoa uamuzi ule wa kusema Zanzi basio ah, nchi okay. kwa hiyo uwezi kufanya uhaini dhidi ya Zanzibar sasa. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo wamefanya. Na hii nafikiri ndio nilipelekea hata marekebisho ya katiba ya na kumi ya Zanzibar yeah. wakasisitiza kwenye ile marekebisho kwamba Zanzibar ni nchi. Bahati nzuri kwa ya maamuzi yao ya 95. Yes, yes, kwa uh-huh. ya mwaka 90 na mwaka 2000 mwaka, mwaka 2000 ndio maamuzi yanatoka ya mahakama ya rufaa. Maana hiyo ile shauri ilianza 95 na 95 na 2000 ndio maamuzi yanatoka. Uh-huh. Ina maana 2010 na wakati wanakuja kufanya marekebisho ya katiba wakiwa wanajua kuna umgogoro uh-huh. ndio wakaandika sahihi kabisa kwa marekebisho ya katiba kwamba Zanzibar ni nini? Ni nchi. Kwa hiyo ilikuwa ni katika kujenga huo msingi huo baada ya kuona kwamba kuna maamuzi ambayo haya kuwafurahisha kwa upande mwingine. Na walifuta ile shauri ili kukwepa uh-huh. hiyo hukumu lakini hawakuikwepa. Wakasahau kwamba mahakama ina mamlaka ya kujisukuma hata yenyewe bila ku kutumwa. Hmm. Lakini niwaambie kuna historia nyingine amejiacha. Wakati anakuwa jaji mkuu Zanzibar kulikuwa na mfumo wa mahakama. Kuna kitu kinaitwa People's Court, mahakama za watu. Mhm. Mahakama za watu sio mfumo rasmi. Ni mahakama unakaa hapa kama hapa sasa hivi tukajikonstitute tukajiita ni mahakama, hmm. tukamkalisha Lukman hapo, tukamwambia hmm. Lukman hapo eleze kwa amefanya hiki na hiki. Hmm. Na wakati mwingine mahakama za watu wazifuati sheria. Mahakama za watu zinaweza kuuliza hmm. kwamba unaposema Yaani kwa ndanza nikakuhoje kwa nini wewe uko mbele yetu lakini sio yeah. fulani. Eh, yeah. yani kwamba kitendo cha wewe kuletwa mbele ya mahakama tayari wewe unakosa. Okay. Umeona? Mm. Kwa nini wewe uko hapa na hauko same fulani? Yeah. Umeona? Kwa hiyo tayari wewe unakosa. Kwa hiyo kitu ambacho aliweza kukifanya ni kutengeneza ule mfumo wa mahakama rasmi wa Zanzibar kwa jaji mkuu. Mm. Na changamoto kubwa ambayo aliwahi kuisema ni kwamba Zanzibar haikuwa na mahakama rasmi kwa sababu ilikuwa na na wanasheria wachache sana lakini alikabiliana na changamoto kwa kisha kwamba wanapata nini yeah. mfumo wa mahakama unaotambulika kwa hiyo okay. ni historia aliyoiacha uh, umeongelea kesi mbili ambazo alishawahi kuzisimamia ambazo mpaka leo zinakumbukwa umeongelea kesi ya mchungaji Christopher and then ukaongelea na kesi hii ya 95 ya, ya machano hamisi ya, ya machano hamisi ni hukumu gani nyingine ambayo ametoa katika kesi zake ambazo imeacha historia mpaka leo hii yani ambayo tutaendelea kuikumbuka miaka na miaka Hukumu ambayo inakumbukwa pia nayo ni controversial yeah. ndio nimesema Dominic Manjore hiyo uh-huh. ya adhabu ya kifo ya Dodoma e, ya Dodoma hiyo hiyo mm. hukumu imeacha historia kwa sababu moja ukisoma kwa mfano hukumu ya kesi ya makwanyane ya South Africa au nchi ambazo zimefuta adhabu ya kifo kupitia mahakama zinarejea hiyo hiyo hukumu sana e, ya Dodoma hiyo ya Dodoma Hiki, lakini kwa yani Unaweza kutoa hukumu tabora ikarejea Kameruni. Yes. Sisi mbona tunarejea kesi za, za England, kesi za India nyingi tu. Lukman ni mwanasheria. Wewe unaoe ni mbobevu tu. Alikisomea somea sana jamaa. Wafukua sana hiyo. Hata ajulikane ndani. Kwa hiyo sisi wote tunasema mahakama maamuzi ya mahakama ni sheria. Na wakati mwingine tunaita ni president, yani kwamba ni yani kicha, ni, inafanya rejea na wakati mwingine mahakama maamuzi yanayofanyika ndani ya nchi kwa nchi kwenye mfumo ule ule yale maamuzi ni sheria na yanaifunga mahakama ya chini lakini tunapochukua mahakama za nje yanatupasuedi yani yanatushawishi 
mm. au yanatuelekeza namna gani nzuri kwenye mazingira kama haya wenzetu walipokaa waliamuaje okay. kwa hiyo ukisoma kesi ya makwanyana ya South Africa mm. ina inarejea kesi ya Dodoma ya, ya Dodoma ya, ya Mbushu Mamuzi kesi maarufu sana ukigogo Mbushu kesi yeah. utaipata utaisoma lakini cha ajabu ni kwamba inayorejea ni ya ile hukumu ilipinduliwa na nani? Jaji Ramadhani. Ramadhani ndiye aliandika ile hukumu. Okay. Umeona? Yeah. Kwa hiyo ni kati kwa hiyo kesi tatu ambazo mimi nasema kwa uelewa wangu na yeah. na kwa muda ambao nakaa kwenye sheria ambazo zitamtambulisha sana. Yeah. Kesi ya mgombea binafsi, kesi ya machano wa misi yeah. na kesi ya adhabu ya kifo. Ni kesi ambazo uh-huh. alitoa msimamo wa pekee. Uzuri mmoja uh-huh. kutoa ya mgombea binafsi uh-huh. sio kana kwamba alitoa maamuzi kwa ku tanga tanga uh-huh. maamuzi yaliyosimama kwa mujibu wa sheria uh-huh. ya mgombea binafsi alienda vizuri ndani akafika sehemu sijui nini kilimuingia uh-huh. ndio watu wanaamini kama alikengeuka uh-huh. kidogo na alijitahidi sana akiwa jaji mkuu hiyo kesi ya mgombea binafsi kwa mara ya kwanza uh-huh. alifom full bench ya majaji saba uh-huh. ina maana uh-huh. unajua mahakama ya rufaa ni mahakama ya mwisho uh-huh. na uamuzi wa mahakama ya rufaa ni wa mwisho Mm. lakini huwa kuna marejeo. Sasa ukiweka full bench hiyo uh-huh. haina hata marejeo. Okay. Kwa hiyo okay. aliweka ile benchi kamili kabisa majaji saba uh-huh. Tena wakati huo nafikiri majaji wote wa mahakama ya walikaa kwa sababu walikuwa wachache kipindi uh-huh. hicho. Kwa hiyo wakakaa wote. Akaita na marafiki wawili wa mahakama. Mtaalamu wa katiba uh-huh. na profesa wetu Marem sasa hivi John Mwaikusa. Okay. Alikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam yeah, Marem sasa hivi yeah. pamoja na Kabudi. Okay. Na hao walikuja kama rafiki nini wa mahakama. Kitu ambacho kilitokea ni kwamba jaji alikubaliana na kabudi mwanzo mwisho. mwisho. Kwa hiyo ukisoma ile hukumu na maoni ya kabudi yeah. unaona kama vile walielewana zaidi. Yeye yeah, na ka, na kabudi. Yeah, lakini mwenzake alikuja kumlima baadaye yeah. mwenzake jaji alitoa muadhara huko Rwa ya mm. Samata. Akawa anarejea hiyo hukumu akasema mm. Mahakama inapojivua kazi yake eh. kwa sababu unaogopa hizo kesi zitakuja nyingi ni disaster. <laughs> okay. Kwa sababu ile ile hukumu kama alikimbia, alisema ni swala la kisiasa, limalizwe kisiasa, analiachia bunge. No. Kwa hiyo mimi kwa kweli kwa haraka ni hizo hukumu tatu ambazo nitakuwa na zikumbuka na ambazo zitamtambulisha sana jaji Ramadhani. Sasa. Na alikuwa andiki hukumu fupi. Eh. Hapana. Alikuwa anaandika hukumu ndefu na very reasoned judgment. Hmm. Ndio maana nasema alikuwa andiki kutoka hewani kabisa. Yeah. Bila shaka kuna mengi ambayo anastahili kukumbukwa, alafu ni mazuri pia. Mengi mazuri. Ndiyo. Mazuri. Yaani eh. ndio maana nasema eh. hata unajua kwa kawaida kwenye sheria lazima kuna pande mbili. Hmm. Na upande ulioshindwa si zote huafurahi. Yeah. Na upande ulioshindwa ukikuta una kelele, unaweza ukaadvocate ile nani yake, ile nafasi yake mpaka hmm. ikaonekana kama ilikuwa sahihi. Mm. Kwa hiyo yeye kama yeye siwezi kusema kama alikuwa jeje hajawahi. Mm. Ni kwamba amejitahidi sana kusimamia miiko na amewahi na hukumu zake ndo nasema ndio hizo. Isipokuwa hiyo moja anasema watu wana huwa wanailalamikia kwa sababu za kiitikadi au kisiasa au kimrengo eh. ambapo mtu ameusimamia. Mm. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida ndio maana kwenye mahakama utaweza ukawa na pande mbili zinalumbana na mahakama na jaji upande mwingine mm. na jaji akatoa hukumu yake ikaenda mahakama ya juu ikaitengua. Haimaanishi kwamba ile jaji wa chini ni kilaza au ajui. Aa, ni kwamba umechagua upande upi katika kufikiria kufikia mnini maamuzi yako. Kwa hiyo kuna approach tofauti unapo tafuta solution ya tatizo. Kwa hiyo unakuta we umekuja na njia tofauti ambayo mara nyingi huwezi kutoa hukumu ya kufurahisha wote. Yeah. Na ndio maana nchi nyingi sana zimeintroduce kitu cha ADR. Alternative dispute settlement. Okay. Kwa sababu wanaamini kwamba mfumo tulionao wa uendeshaji wa mashauri mm. winner gets all and loser lose everything Sasa. yani kwamba ukiwa mgogoro ni mkono yeah. hakuna siku ambayo utaambiwa eti ukashindwa ukabaki yeah. na mkono wako utakata utaondoka umeona <laughs> kwa hiyo siku zote mahakamani kama sharti tasikilizwa yeah. lazima utatoka pande moja unashangilia uh-huh. mwingine unalia, unalia. na ndio maana ukawepo na ADR so yeah. alternative dispute resolution settlement I, mm. ili isaidie hawa watu kabla ya kufika huko kwenda kukatwa mkono watoke hapa kama maadui yeah. mmoja analia mwingine anacheka mm. wajaribu kufikishwa katikati wapatanishwe kwanza 
Mm. Ikishindikana sasa ndio mahakama ingilie kati itoe uamuzi ambao utamuumiza mmoja na utamfurahisha mwingine. mwingine. Kwa hiyo ndio maana mm. ukiangalia haya maamuzi sasa ukipata upande ambao labda ulikuwa unapingana naye, yeah. uwezi kufurahi. Ndio. Hivi mwakili kuwa bora kama maremu unanijaji Ramadhani ni kufuata sheria tu au kuna kitu kingine kinawaongoza kina maana majaji wako wengi lakini sifa unazotoa kwa kwa jaji maremu Ramadhani amazing yani kwamba maamuzi fulani ambayo ni zaidi ya kuingia ndani kwenye sheria au ni kitu gani kwenye taaluma yote bwana alikujiongeza na kujisomea mara kwa mara ukizembea au ukiamua kujilemaza kitaachwa tu. Kwa mimi kitu ninachoamini kwamba kwa yote ambayo amefanikiwa jaji Ramadhani ni kwamba na rafiki mtu alikuwa ajisomea sana na anajibidisha kujifunza. Kwa mm. mfano, alikuwa mpiga kinanda bora. Yeah. Alikuwa mpiga bia kinanda bora bila kujifunza. Bidi, bila bidii. Bila bidii. Yes. Ame, amefariki akiwa kiongozi wa kiroho. Yeah. Tunaambiwa alisoma theology, alisoma Uingereza. Na maana yes. kama asingesomea asingeweza kuwa kiongozi wa kiroho. Wa kiroho kwa mm. ni bidii naelekea yeye alikuwa ana muda wa ziada mimi naamini hivyo mm. kwenye maisha yake sisi ambao tunasema vijana wanataka kupiga bata mm. yeye nafikiria alikuwa hana kwa hiyo ni mood amejibidisha na ndio maana kuambia kusoma hukumu zake kwanza sio fupi na maana isipokuwa fupi ina maana kwamba mm. ina nyama mm. na unapopata nyama nyingi ina maana umepita sehemu nyingi na maana amesoma ayushi nione library yake siku moja yeah. kwa hiyo ni mtu ambaye amejibidisha mpaka akafika hapo alipo kwa hiyo kuwa mzuri au mahiri kwenye lolote unaposikia Ronaldo mm. ni mchezaji bora au Messi mchezaji bora ni si ajabu hata ile mazuri anafanya na kocha sio hayo tu yeah. anayakwake tena na binafsi anayafanya inaweza kama binafsi ni zaidi ya kuliko yes. ya kocha yeah. ndio ndio maana nasema siku zote ni kujibidisha tu kwa hiyo mimi naamini kwamba jaji Ramadhani alibidisha na ukumbuke mm. wakati akiwa jaji mahakama ya rufaa yeah. hapo alikuwa jaji mahakama Afrika Mashariki ndio kwa wakati mmoja kwa wakati mmoja mm. kwa hiyo alikuwa na hudumu Ubwana kwa swala mshika moja moja mshika mawili. Hayupo kabisa. Hayupo ya hey. kabisa. Na wakati huo huo alikuwa kwenye tume hey. Hey, tu, ya uchaguzi, ya uchaguzi. Hatari kabisa. Uchaguzi yupo neki. Hey. Yupo Ukwe. katika sheria yupo, yupo. sehemu zote. Kinanda na bidii yake ndio leo tumeitenga maalum ndani ya The Starter tunamzungumzia hapa. Tukirudi kwa wakili hapa ambaye tuko mm. studio. June 15 na 15 alichukua kadi ya kugombea form ya kugombea urais. Hili unalizungumziaje akiwa ni jaji mkuu akatoka kwenda kugombea urais kutaka kuingia katika ule kinyang'anyiro. Ya nafikiri ni changamoto kubwa sana hiyo na a, ye, nafikiri hata mwenyewe alikuwa kumfurahisha kwa kikao binafsi yake. Baadaye nafikiri ni kitu ambacho mwenyewe huenda alijutia kwa sababu pia kilimpia doa. Kwa sababu toka mwaka 92 kwa tunajua kwenye vyama vingi watumishi wa umma majeshi majaji hawaruhusiwi kwa na chama cha siasa kufungua na upande wote sasa yeye wakati alikuwa mwanajeshi mwaka 92 na ameacha jeshi mwaka 97 akiwa brigadier na ni cheo cha juu sana jeshini nafikiri bado cheo kimoja au viwili viwili ndio amalize kwa hiyo alikuwa ni mahiri kabisa lakini sasa ilikuja kuji, watu walikuja kuhoji imekuwaje amepata wapi kadi ya chama na sifa ya kugombea sio kwenda kuchukua kadi leo asubuhi jioni unaenda kuchukua fomu lazima uwe na uzoefu na umekuwa mwanachama wa muda mrefu na mwaminifu kwa chama kwa hiyo nafikiri hiyo ilitia wasiwasi lakini tumeongea mtu vingi kuna sifa moja ya jaji Ramadhani au kazi moja ambayo hajaitamka na tutakuwa hajamtendea haki alikuwa ni mwana akademisha kwa kiswahili kizuri nini mwana zuoni Unajua alikuwa makamu alipostaafu alikuwa makamu, makamu mkuu wa chuo cha Tumaini Iringa. Sijui kama alikuwa shaa staafu, sina taarifa rasmi. Yes. Yes, kwa amefundisha Tumaini Iringa na akawa makamu mkuu wa chuo. Hey, unaweza kukuta yani kafanya vitu vingi kuliko hata miaka yake. Huenda <laughs> ndio maana nakwambia alifanya vitu vingi sana kwa muda mfupi na kwa muda mrefu hey. pia ukiangalia ndio maana kuambia wakati ya majaji waliokaa muda mrefu mahakama ya rufaa ameingia mahakama ya mwaka 89 ina maana 89 hawezi bado huko primary huko ndio kwanza una kuna watu ambao hajazaliwa hapa hizi na bili sina ngapi amekuja kustaafu 2000 ina maana amehukumu kwenye ile mahakama kwa muda mrefu na ndio maana alifika sehemu akajiita the cream of legal mind 
Hivyo eh walikuwa wanajiita hivyo. Wakili. Nataka unielezee zaidi hapo uwe ufafanue zaidi. Alikuwa mchungaji, akawa jaji mkuu, akawa uh, akawa akashiriki katika kupata vyeo tofauti tofauti katika kamati tofauti tofauti kama kuwa kufundisha chuki. Yes, kufundisha hivyo ulivyosema, kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, yeshini. kuwa mwenyekiti wa jeshini. Yeah. Hivi vyote vipawa vyote na kushiriki na, vita kumtoa India. Kushiriki kwenda kwenye vita nayo tunaizungumzia hiyo. Vyote hivi ni vipawa maalumu ambavyo walikuwa navyo judge Ramadan. Tuna vi, tuna, unaweza kuvielezea kwa namna gani? Nadhani kuvielezea vyenyewe vinaonyesha kwa sababu kwanza ndio maana nilisema hakuna kazi aliyofanya kwa ngazi ya chini. Kazi zote alifanya kwa ngazi ya yeah, juu. Kwa sababu hata jeshini kwa tunaposema ambapo amestaafu alikuwa brigadier, mm. yeah. alikuwa ni judge advocate kwa hizi martial courts. Okay. Kwa hiyo mara nyingi akiwa kwenye ile jeshi yeah. yeye alikuwa anaelesha mashauri ya jeshi. Sasa ndani ya jeshi kuna mahakama zake. Yeah. Ambazo hukumu zake zina ukitaka kupinga unaenda mahakama kuu. Okay. Kwa hiyo ni mahakama kubwa sana ambayo inacheo. Kwa hiyo ni nafasi ambayo amehudumu. Kwa hiyo ukiangalia hizi nafasi zinazoshika huwezi kutia yani shaka, shaka uwezo wake. Sasa. Kwa sababu yale maisha rasmi ya akademi, ya academic yani alichosomea taaluma yake ya sheria mm. ameenda to the maximum. Social life mm. ameenda to the maximum michezo yeah. ameenda the maximum alipotoolewa kwa jaji mkuu aliojiwa mm. akaambia utaacha kupiga kinanda yeah. akasema kinanda kwangu ni ibada yeah. kwa hiyo sijawahi kusikia mtu ambaye mm. anaacha kwenda kanisa na kwenye imani napo anaenda eh? kwa eh acha kuja kwa askofu baadaye yeah. kwa hiyo wakati anapiga kinanda alisema siwezi kuacha kinanda kwangu ni ibada kwa hiyo tunaenda kupiga kinanda na kufanya kinanda kupiga kinanda uh. au kuwa mwanakwaya mm. inaambatana mazoezi pia kwa hiyo inaelekea huenda alikuwa na muda wa ziada. Mimi ndio mtu anachaweza kusema. Au labda tuseme alipangilia muda wake vizuri. Hmm. Ili la kupangilia muda eh. imekaa vizuri. Eh. Imekaa vizuri. Kila mtu ana muda ziada. <laughs> eh kila mtu atakuwa na muda vizuri. Eh. Na yule neno langu la mwisho naomba tumkumbuke pia Jaji Ramadhani kama ana michezo. Amecheza kikapu kwa kiwango cha juu, amewahi kuwa mwenyekiti wa wa chama cha kikapu Tanzania. Na mpaka anakufa alikuwa mlezi wa chama hicho. Kwa hiyo ili suchoshe watu na akili zao na mambo magumu tuone uh-huh. malizia na malizia na kuchepesi. Kichepesi. Hicho ambacho kumwambia kwamba huyu mtu alicheza kikapu kwa muda mwingi na urefu wake nafikiri ulimsaidia sana kwenye kikapu na huenda alikuwa mahiri ndio maana kwa hiyo na mchezo huo. Na mpaka anakufa mm. alikuwa ni mlezi wa chama cha kikapu Tanzania ambacho alirithi kutoka kwa Kikwete. Kikwete naye rais Kikwete mstaafu naye alikuwa ga mlezi wa hicho chama. Na maana baada ya kuachia huo ulezi alimkabidhi bwana maremu ya jiramadhani.